你哭什么？我没有哭，没哭，刚鬼哭狼嚎的是谁？你是不是觉得这房间隔音很好？你下次要撒谎的话，你就躲被窝里面哭，保证你哭晕了我都听不见。我没有哭。同样的问题，我不想再问第二遍。那是因为我刚刚在洗脸，手碰到水了，手疼所以才哭的。包这么难看？你试试一只手，你能包的很好看吗？你傻子吗？干嘛不让我帮忙？不用你帮我，我自己可以帮。我有点痛，手一样痛。刚才不是哭得很开心吗？怎么了？我一来，你就变成铜坚强。哭够了。怎么了？前两天还不理我，现在就屁颠屁颠跑过来了。你干嘛？看笑话吗？你交门票钱了吗？我过来是因为不放心你，想让我走的话，你要么别哭，要么就把耳朵捅了。我眼前的这个人 ，O P L 的王者。粉丝心中的神，难道真的是我一点点把他拽下神坛的吗？我真的是在为了他好吗？忍一下，成哥，马上就好了。我是不是真的做错了？我上场，只让我打训练赛，每场比赛坐冷板凳都可以。你为什么从头到尾你都不说一句话？我只能远远的看着你，你都不理我，就把我晾到一边。我是人，活生生的人，又不是空气。陈哥，我们是不是要分手了？你想跟我分手？因为我做的不够好，让你哭了。你就要跟我说分手吗？那是你刚刚自己说的。我是说了，你紧张什么？你这么看着我，我能不紧张吗？所以你现在是要兴师问罪了？不是，我只是好奇，你为什么会这么想？你一直都很好啊。你是陆思成，是 Jasmine。是大家心目中那一地之神，以前都没有人敢骂你的。直到我出现，到处多管闲事，惹是生非。如果有一个麻烦精，那一定是我。我就好奇你为什么会这么想。我不是想和你分手，只是你前几天都不理我。我就在想，你是不是生我气了？或者说嫌我烦了，所以忍不住才想问你的。如果真的是这样，那至少我要抢先一步把你甩了，这样才没那么丢脸。这几天发生了很多事情，让我很混乱。然后又发生了你受伤的事情，我很生气。但我不知道该冲谁发火，所以你就冲我了。我没有，我只是在生我自己的气
不是不愿意跟你讲话，是我不知道该怎么开口让你接受这样的我。我在你心里已经不是高高在上、完美的男人了，我甚至连关键时刻都不能保护你。你想多了，什么高高在上又完美的？不是这样吗？我可是见过你邋邋遢遢的样子的。这是你跟我提分手的理由吗？我都说了，我没有。你怎么还？以后不管怎么样，都不许说分手。那是我要在你甩了我之前先发制人。不会有那一天的，想都别想。我会照顾你一辈子，所以分手这件事情，我再说一遍，想都别想。喂，好姐妹，你怎么还在睡觉啊？你看我给你发的新闻链接。